，你来我家玩捉迷藏的吗？我看你最近没有好好吃饭，我就是想来你家给你做顿饭吃。出去，把你的饭菜一起带出去。啊，松开！嗯，你别生气了。我再说一次，松开。我知道我错了，要不然你打我也行。苏北，不要说那些没有意义的话，我跟你早就已经。我们和好吧，路南。这是你要的证据。顾承泽投资失败的事情被老头子知道了，现在正被关在家里。我原本以为他只是跋扈了一些，没想到他会做出这样的事情。还有桑兰服装的事情，对不起，跟你没关系。谢谢。能帮到你就好。如果我没记错的话，顾经理现在应该在顾氏。这是幻真楼下，跑的可真够远的。这儿的咖啡好喝呀，人也好。顾二公子再不回去的话，顾承泽恐怕又要找你了。那我就先不打扰二位了，我先走了。你很闲吗？你以为你说你要走了就不用工作了吗？你吃醋啦？我来找他是为了顾承泽的事。你找他干嘛？不用跟我解释，我只是好心提醒你，我们俩还没有离婚，随便找陌生男子，不太合适。那，你要是见陌生女人呢？我什么时候找？我那次不一样。我觉得一样，因为我吃醋。所以啊，这次我们聊聊底下。你以为这招对我有用吗？我还没原谅你呢。嗯，好，陆总，您慢慢气，我射着。东西我已经交给警方了，顾承泽在下午的时候就已经被传唤拘留了。顺便把他挪用公款的事一起报了，算作利息。不过，顾岩怎么会帮你啊？算不上帮吧，狐狸公营。对了，陆南追的怎么样？还在努力，不过。初见成效，哼。